നമസ്കാരം നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പല നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതും കൊടുത്ത് പ്രേരിപ്പിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയിലേക്ക് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മതപരിവർത്തന ലോബി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പല കുറി വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആലുവയിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് വെച്ച് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം നാട്ടിലെത്തി അവർ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനൊപ്പം ചേർന്നു ഒരു കുടുംബം അതായത് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ അന്തസത്ത മനസ്സിലാക്കി ഒരു കുടുംബം ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസികളായ ഭാര്യയും മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീണ്ടും മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പക്ഷേ യുവതിക്കും കുടുംബത്തിനും പിന്തുണയുമായി വിവിധ മത സംഘടനകൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമുദായിക സംഘടനകൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ആലുവയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അതുപോലെ ആലുവ അദ്വൈ അദ്വൈതാശ്രമം സെക്രട്ടറി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നേതാക്കൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ആത്മീയ നേതാവും ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രദേശത്തെ ഒരു മുസ്ലിം ആത്മീയ നേതാവ് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല ചിന്തയ്ക്ക് നല്ല ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു നന്ദിയുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു സമുദായത്തിലേക്ക് മതം തിരിച്ച് മതം മാറിയവർ അവർ നേരത്തെ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു അവർ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് മുസ്ലിം മതം സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അതിന് പിന്തുണയുമായി ഒരു ഇമാം കൂടി ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതൻ കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശിവസ്വരൂപാനന്ദ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എറണാകുളം കോടതിക്ക് സമീപമുള്ള ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം ഫൈസൽ അസ്ഹരി എന്നിവർ യുവതിക്ക് കുടുംബത്തിനും പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഇസ്ലാം മതം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇമാം ഫൈസൽ അസരി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ശരി നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിന് ഈ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇവർ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ തീവ്ര ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വാദികൾ എന്ന വ്യാജേന നടക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഖുറാന് എതിരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിതാബിനെതിരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ ചിന്തകൾക്കെതിരാണ് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾക്കെതിരാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിനു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് മോശമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് എന്ത് റൂളാണ് എന്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നീതിയാണ് നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ മതമാറ്റ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പാലത്തിങ്കൽ വീട്ടിൽ സുശീലന്റെ ഭാര്യ റൈന റൈന എന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ പേര് കുടുംബത്തെയും സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഇമാം ഏത് മതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം വ്യക്തികൾക്കാണ് അതിൽ ആരും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർക്കും എപ്പോഴും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാം തിരിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ സുശീലൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുശീലന് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് അത് അതിൻ്റെ പാത പിന്തുടരാം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയുടേതായ ചില ചിന്തകളില്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഉടനെ ആ അതും പറഞ്ഞ് കുറേ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടി ഒച്ച വെച്ച് ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റുകയാണോ വേണ്ടത് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് നാട്ടിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മതേതര വിശ്വാസികൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കണമെന്നും ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം സന്യാസി സ്വാമി ശിവസ്വരൂപാനന്ദ പറയുകയുണ്ടായി ശരിക്കും ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മതപരിവർത്തനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഒന്നും നിർബന്ധിച്ചാകരുത് എന്ന് മാത്രം പ്രേരണ കൊണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം പരപ്രേരണയാൽ ഭീഷണിയാൽ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതേ കാണിക്കൂ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഇവിടുത്തെ മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടുത്തെ സ്നേഹം തകർക്കുന്നതിനായി മനഃപൂർവ്വം കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഏതായാ
എല്ലാവിധ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സ്നേഹവും നൽകുക വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയും